Okay, so we have a question sent by Mr. Jubert Gaboa, no? Connected siya, partner, no? Okay, Jubert, hello. Confirmation lang itong tanong na ito'y pinadala mo sa amin. Okay, salamat. No? So, a highly inductive load draws 10 kilowatt at 0.75 logging power factor. Connected in parallel to this load, is a synchronous motor being operated at 0.9 leading power factor. Solve for the minimum size in kilowatt of the synchronous motor that will make the combined load have lagging power factor of 0.8. No? This is quite a complicated problem, no? pero explain na rin natin. Kailangan ko ng mga 30 minutes dito so, para may paliwanag. No? Hindi naman. No? Okay. So, this is actually power factor correction related to synchronous motor. So this is a synchronous motor. SM na lang. Synchronous motor, power factor correction. Kasi dalawang klase ang power factor correction. Di ba? Number one is uh, by the use of capacitor. And actually, ito yung mas advanced, no? Uh, synchronous motor to power factor correction. So paano ba yan? For example, we have a given load, single line diagram na lang po. So ito yung load natin. Any building, kahit anong building yan, commercial industrial building. So meron tayong pinaparalel na synchronous motor. Okay? Para tumaas ang power factor at makatipid sa kuryente. Huh? But uh, actually, the practice nowadays is by the use of uh, capacitor pumps. No? more practice na yan. So, punta tayo sa kanyang vector diagram. So, let us see its uh, vector diagram. Punta tayo sa vector diagram niya. Okay, punta muna tayo dun sa loob. Load muna pag-usapan natin. Huwag muna natin ikapit yung synchronous motor. So, ang load natin, umubuhay yan ng power o kuryente general ko. So, ano ba muna yung power o yung kinukuha natin kuryente general ko? Ano ba sabi natin? S, P, Q. Ang kinukuha ba natin? K, A, kilowatt, Okay, ba? Uh, actually, ang pinukuha natin, KBA. Yes, sir, kilowatt. Kasi, yun ang binabasa ng metro. Kilowatt, power. Binabasa ng metro, pero hindi sinusupply. Hindi lang yan ang sinusupply ng transformer. E di sana, rating na lang ng transformer, kilowatt. Ano ba rating ng mga transformer natin? Let's say, kung ito yung ating ano, distribution transformer na susupply ko ng uh, building, eh, naka-KBA lahat yan. Tama? KBA po ang ating kinukuha kinara ko. So, kumukuha pa dito ng SL. Ang SL, may dalawang component po. No? Unahin na po natin si PL power sa load. No? Ayan. No? Tapos, EQL, yung reactive power niya, yung T bar. Ayan po yan. Siya si QL. Ayan. Ayan, ganito po. Pag nagkabit tayo ng synchronous motor, o, kabit na natin. Ayan. Connected na yung synchronous motor natin. No? Pag nagkabit tayo, okay, let's say here, nagkabit tayo ng synchronous motor. Ito yung S ng synchronous motor. No? Ito yung angle o yung theta na synchronous motor. Leading to kasi positive angle. Okay. 
So, ito. Kung mapapansin nyo ito. No? Bale, mangyayari dito, ito po yung ating uh, QSM. Ito to. QSM. Kasi, ito, PSM to. SSM na synchronous motor. Ito na yung QSM niya. Ito siya. Ayan. Ha? Ngayon, nagkabit ka ng ano, nagkabit ka ng synchronous motor. Ang kukunin mo ngayon kay Meralco o sa utility company nito. This one. This will be your S total. S total na yan. Okay? So, ito, yung kapraso na to, di ba PSM? Ano to? PSM din, siyempre. PSM. Kaya, itong dalawang PL to, ito PSM. Siya yung PT. Ang PT, P total, siya yung PL plus PSM. Magmumula dito, papunta dito. Ayan yun. Huh? So, ganun po yan. Huh? By cosine law, by cosine law, eh, makinig po yung mga RTEs natin, ay, mga BSTE natin ha para mag-take ng RTE board exam. So, nagamit niyo po ito by cosine law. Okay. Buhanin natin yung SSM. SSM, yun yung KDA rating ng synchronous photo na ikakamit mo. No? That is equal to SL squared no? plus ST squared minus 2 SL ST cosine theta. Bali ito, may squared pa po pala ito. Yan. So, ganun po yan. Tapos, meron po tayo dito uh, angle theta. Itong theta natin. Ito po, angle theta po. Okay? Angle theta. Which is equal to theta L. Ito, theta L. Itong maliit na to, theta P. Theta P. No? So, yung ating uh, theta, kasi nakita nyo yung theta dito, no? simple yung theta, yun yung opposite angle ni SSM. No? So yung theta mo, hindi ko theta yun. O, oh, theta mo yun. Okay. So, yung theta natin ay, o, oh, higla natin naging theta. So, theta L minus theta P. Diba ganun? Theta L, kasi yun yung pinakamalaking angle ng theta L, minus theta P, minus theta P. So, tandaan nyo po itong uh, formula na ito, ng synchronous photo. Magagamit yan sa board examination. Yeah. So, I think we are now ready to answer the uh, question. No? Ngayon pa lang natin kasagutan. Okay. So, A highly inductive load, so 10 kilowatts. Sabihin, ang rating nitong load mo, no? 10 kilowatts, no? 10 kilowatts. 10 kilowatts. 0.75 lakong power factor yung load mo. Okay. So in parallel, with the synchronous motor at 0.9 leading, oh, yung power factor ng synchronous motor, 0.9 daw. Leading, no? Pag leading, so positive angle yun. Pag negative angle, leading lagging yun. Solve for the minimum size in kilowatt of the synchronous motor. Ito pala yung hinahanap, no? PSM. PSM. Yan yung hinahanap sa problem. No? That will make a combined load have a power factor of 0.8. Ibig sabihin, yung total power factor mo magiging 0.8 na lang. 
daging power factor. So, ganun po yan. So, ganito. Pukunin natin to, no? Kung mapapansin nyo yung QM, equal siya sa QSM plus sino ba ito bali? QT ito bali. QT. Ito po yan. Pwede mong masabi, QL is equal to QSN. QSN plus QT. No? Ayan yan. Siya. Kunin po muna natin yung mga angle natin. Ano? So unahin po natin yung theta L. Theta L. Theta SM. Theta P. Yan. O theta L muna. Ano ba yung theta L? Ito yun. 0.75. Art cosine 0.75. So, ilan yan. Theta ng synchronous motor. Power factor ng synchronous motor. 0.9. So, art cosine 0.9. Tapos, mag-art cosine tayo. Theta T, 0.8. Ito, kabisado nyo dapat. Ito. Walang kamatayan ito sa board exam. Kaya, 6.87 degrees. Parati yan. Kunin natin yung mga ano, uh, angle. Part cosine 0.75. 41.41 degrees. O yung sa 0.9 naman. Part cosine 0.9. Ayan. 25.84. 25.84. 25.84. Meron na tayong mga angle. No? May mga angle na tayo. Ang inahanap. PSN. Ano? PSM ang inahanap. Sabi natin, QL is equal to QSM plus QB. No? So, kung pupunta tayo dito sa triangle, no? power triangle, so ito, S, S, ito S, ito P, ito Q. Diba? Theta to. Let's say, kunin natin yung tangent theta. What is a tangent theta? So, katoa. What is the opposite? Q. Opposite is Q over P. So, Q is equal to P tangent theta. No? Ito, kasalanan ko ito nung bata ako sa tatay ko. So, kasalanan ko ito. To P tan. To P tan. Yan. Dati na ako kupitan ko yung mother ko eh. Bariyan lang naman yun. Ano sa device change niya? No? Marami kasing bariyan lagi. Nakakatok so eh. Hindi ako candy. Hindi ako laruan. No? No. So, wala si daddy ah. No? Hindi na. Patay na yun. No? No. Q is equal to P tangent theta. Kupitan. Kupitan. No? Kupitan. No? Okay? So, We have our QM. Sabi natin, QM is equal to QSM plus QT. Ano ang Q mo? P tano, P tano, o P tano. O. O, pag L yun, L din to, L din to. O, gagawin mo rito, kupitan din. Q, Q, P tano. O, P, o, sandali. P tano muna, P tano. Pag SM yun, SM to. O, oh, ayan. Huwag oh, mo gawin trinoma, SM yan. So, plus, ito. P, total, tangent, theta, total. O, oh, ayan ha. Ako ha. Naanali eh. O, oh. so, ano ang PL mo? PL. Ayun, yung 10 kilo watt, nagigin. Yun yun. 10. Tangent. 
Ano yung theta L mo? Theta L. Theta L is 41.41. 0.41 means is equal to PSM. Okay? PSM. Then tangent. Ano ang theta SM? Theta SM, 25.84. Yun. Yun, nakakuha. P total. O, sandali muna. Iba ang P total. Ang P total ay PL plus PSM. Kaya, ano ba yung PL mo? Ito yung PL mo. 10 kilowatt. So, lagyan mo ng 10 dito. 10 plus, syempre, PSM. PSM. Tapos, tangent theta. Tangent theta t. Tangent theta 36.87 meters. O, ito shift solve na lang. No? Shift solve na lang yan. Super. So, sige. Computing natin, no? We have uh, mode 1 lang muna. So, we have 10 tangent. 41.41 degrees alpha calc input mo na lang yan gawin mo na lang itong alpha x alpha close parenthesis tangent 25.84 close parenthesis plus okay 10 plus uh, alpha close Pagayin mo na lang variable x yung PSM mo na yan. Tangent 36.87, close parenthesis, shift, cut, sequence. Antayin lang po natin, ano? So, medyo matagal lang, no? Matatraffic lang siya. So, antayin na. Yun, ano, lumabas ka agad. O, oh, ito na, Jubert. Yung uh, lumabas. Ayun, ha? Kita natin. 1.068847346. Nakita mo yung x. Hubert, yun ang sagot. Mabilis niya lang rin na pinakita. No? Mabilis lang rin pinakita. So, ang X natin o ang PSM mo ay 1.068847346. Nakita mo, ang very accurate. Ha? So, we have kilowatts. No? Kilowatts. Ayun. Nakuha. Okay, that is our answer. Sana na-scan natin. Ano? Uh, this is a simpler solution compared doon sa nasa uh, libro ni Rojas. No? So doon, nag-sign law pa siya doon. Eh, no? So, ito, makikita mo to sa libro ni PH. Okay. So, ayan. So, same answer, but this is a simpler, no? much simpler solution. No? Okay, so the answer will be nearest no? to letter C. Okay, letter C. Gets ba, Jubert? Nakuha? Sige, salamat for this uh, fast-born question.